pada tahun 1896, Frederick William Lancaster membuat mobil bertenaga bensin dengan desain mesinnya sendiri yang dibuat di Britania dan dia juga mematenkan rem cakram dan pada tahun ini juga, Benz merancang dan mematenkan mesin datar pembakaran internal pertama yang disebut Boxer Motor Mesin datar adalah mesin yang pistonnya berlawanan secara horizontal Pada tahun 1897, Rudolf Diesel adalah seorang insinyur Jerman yang awalnya terkurung di rumah sakit setelah kecelakaan dia menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk meneliti buku dan kertas dari orang-orang seperti Carnot dan Otto dia mendapatkan kesimpulan bahwa dia bisa membangun mesin yang jauh lebih baik daripada mesin bensin lemah yang telah dirancang oleh Benz dan Daimler dan kemudian dia membuat prototip atas temuannya dan pada tahun ini juga mesin diesel ditemukan diberi nama sesuai nama belakangnya diesel mesin diesel pertama ini dapat menghasilkan tenaga dua kali lebih banyak daripada mesin uap yang serupa dan bahkan lebih hebat lagi, mesin ini bisa dijalankan dengan bahan bakar apapun bahkan minyak yang dibuat dari kacang dan sayuran diesel yakin dengan kejeniusannya dan yakin mesinnya akan mengubah dunia tetapi dia tidak bisa melihat kesuksesan atas semuanya karena pada bulan September 1913 saat bepergian dari Jerman ke Inggris dengan kapal SS Dresden ia jatuh ke laut dan tenggelam beberapa orang menganggap dia dibunuh oleh agen rahasia Jerman atau Perancis untuk menghentikannya menjual rahasia mesinnya ke Inggris menjelang Perang Dunia I yang pecah pada tahun berikutnya pada tahun 1902 produksi skala besar pembuatan mobil dengan harga terjangkau dilakukan oleh Oldsmobile dan kemudian dikembangkan besar-besaran oleh Henry Ford pada tahun 1910-an perkembangan teknologi otomotif sangat cepat disebabkan oleh banyaknya pembuat mobil yang semuanya bersaing untuk meraih perhatian dunia pada tahun 1911 car dealer automobile berhasil menciptakan starter listrik pengapian listrik dengan kumparan dan aki sebagai ganti starter engkol pada tahun 1922 Ban karet berisi udara sebagai pengganti ban mati atau ban engkel diperkenalkan untuk pertama kali Pada tahun 1930, teknologi baru yang mendukung fitur-fitur dalam mobil telah banyak diciptakan seperti penggunaan penggerak roda depan yang diciptakan kembali oleh Andri Citroen yang sebelumnya juga sudah pernah dipakai oleh Alvis dan Kort dalam mobil balap yang digunakan oleh militer Pada tahun 1960-an sampai sekarang, era mobil modern dimulai teknologi mobil terus berkembang dan terus diproduksi secara massal dan setiap produsen mobil saling bersaing dan berlomba-lomba menarik konsumen dengan inovasi teknologinya 